हेलो फ्रेंड्स दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट 2018 दिसंबर 2018 में जो सीटेट हुआ उसके ऑफिशियल आंसर्स को एनालाइज करेंगे पेपर वन के लिए डेढ़ सौ क्वेश्चन जो सारे आपके सब्जेक्ट हैं इसमें इंक्लूड हो जाएंगे जो ऑफिशियल आंसर की थी सीटेट की उसको आप देख पाएंगे ये जो पूरा पेपर है इसकी जो आंसर की है उन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे ताकि आप आराम से बैठ करके जब चाहें रिवाइज कर सकें देख सकें पेपर किस पैटर्न पर आया था अभी और क्या नए चेंजेस थे किन पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है स्टार्ट करते हैं जिन लोगों को ये ऑफिशियल आंसर्स नहीं मिल पा रहे थे या जिनको एनालाइज करना था देखना था उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा आगे जो सीटर 2019 आता है उसमें ये वीडियो आपको हेल्प करने वाली है स्टार्ट करते हैं आपको रिकमेंडेड है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें आगे शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार देख रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन इज आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट तो इसका सीधा आंसर हुआ फर्स्ट सर्टेन आस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हेरिटी एंड अदर्स मोर बाय एनवायरमेंट मतलब विकास के कुछ पहलू आपकी आनुवांशिकता निर्धारित करती है और कुछ पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू प्याजे थियरी जो प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसमें कौन सी बात सही नहीं है जो प्याजे ने नहीं कही तो जो सी ऑप्शन है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है ये प्याजे का नहीं थॉन्डाइक का कथन है कि लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस तो लॉ ऑफ प्रैक्टिस थॉन्डाइक ने ही बात की है इसकी तो सी ऑप्शन इसका राइट right आंसर हुआ नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल थॉट प्री ऑपरेशनल थॉट मतलब दो से छह वर्ष की अवस्था का कौन सा एक लिमिटेशन नहीं है सीमा नहीं है सोच कौन सी एक तो बी ऑप्शन इसकी सीमा नहीं है बल्कि एक बेहतर चीज है जो डेवलपमेंट है सिंबॉलिक थॉट का मतलब बच्चा सिंबल्स को देख करके समझने लगता है जानने लगता है कलर्स को पहचानने लगता है तो ये कोई सीमा नहीं हुई इस स्टेज की एक बेनिफिट है मेरिट है डीमेरिट नहीं है तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर प्ले हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवेलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर दी फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट मतलब जो खेल है बच्चों के लिए किस तरह से हेल्पफुल है अगर एक चीज को छोड़ दिया जाए इनमें से तो जो सी ऑप्शन है ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ टाइम को पास करने के लिए प्ले का इस्तेमाल किया जाता है तो ये गलत है प्ले में बच्चे के सेंसेस भी बेहतर होते हैं वो जो उसकी मास्टरी है बॉडी के ऊपर वो भी आती है और जो नई स्किल्स है उनको भी बच्चा सीखता है प्ले के दौरान खेल के दौरान तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन्वाइट चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली बच्चों को कौन से एक प्रश्न है जो गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है तो जो ऐसे क्वेश्चन जिनमें बात की जाए कि डिफरेंट वेज किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मतलब विभिन्न तरीकों से हम किसी भी परेशानी को कैसे हल कर सकते हैं ये क्रिटिकल थिंकिंग के आस्पेक्ट का एक क्वेश्चन है तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डेस्क्राइब प्रोग्रेसिव एजुकेशन मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा उदाहरण है प्रगतिशील शिक्षा जॉन डुई ने इसके बारे में बात की है शिकागो में उन्होंने स्कूल्स खोले इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक है कि लर्निंग बाय डूइंग प्रोजेक्ट मेथड कोऑपरेटिव लर्निंग ये तीनों जुड़े हुए हैं आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन या प्रगतिशील शिक्षा से मतलब बच्चा करके सीखे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होकर सीखे अपने साथियों के साथ और कोऑपरेटिव लर्निंग हो सहयोग से सीखे एक दूसरे के नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सप्लेन एजुकेशन इज इट एजुकेशन लाइफ इट मतलब प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कौन सा एक कथन बताता है कि जो शिक्षा है स्वयं में जीवन है मतलब एजुकेशन इज लाइफ इट तो जो सी ऑप्शन है एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड मतलब स्कूलों में जो शिक्षा है वो सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करती है ये बात है आपकी शिक्षा स्वयं ही जीवन है से संबंधित नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कोलबर्ग थियरी कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है मॉरल डेवलपमेंट का और इसमें जो सही आंसर है वो है हिज थियरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्नेटिव मेच्योरिटी एंड मॉरल मेच्योरिटी मतलब उनकी जो थियरी है उन्होंने बात की है किस तरह से आप कॉग्नेटिवली मेच्योर होते हैं और किस तरह से आप फिर जो है आपकी मॉरल मेच्योरिटी आती है आपके अंदर मॉरल रीजनिंग का आप इस्तेमाल करते हैं डिसीजन लेने के लिए तो ए ऑप्शन इसका सही हुआ नेक्स्ट है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू मतलब निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जिसकी बात वाइकॉस्की ने की है किससे संबंधित है तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन आ कॉन्टेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म आ टास्क ऑन देर ओन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट मतलब एक संदर्भ को जिसमें जो बच्चे हैं
चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल दी फॉलोइंग एक्सेप्ट में बच्चे जो हैं वो जो लिंक की भूमिका है कि भाई मेल फीमेल का जो रोल है वो निभाना है उनको वो मीडिया के थ्रू भी जानते हैं सामाजिकरण के थ्रू भी जानते हैं संस्कृति से भी जानते हैं लेकिन ट्यूटोरिंग से नहीं जानते मतलब ट्यूशन से नहीं समझते नेक्स्ट है आपका वन ऑफ दी क्रिटिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैज बीन दैट मतलब मानकीकृत परीक्षणों की जो आलोचना हुई है वो हुई है दैट दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड आर देयर फोर बायस्ड मतलब मुख्य रूप से जो संस्कृति की धारा है उसी को प्रतिनिधित्व करते हैं उसका और बाकी चीजों को एस्पेक्ट को ध्यान में नहीं रखते देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो थोड़े से कॉन्फ्लिक्टिंग होंगे लेकिन बोर्ड के यही फाइनल आंसर है और हमें इसी के साथ अभी चलना है और दूसरा कोई तरीका नहीं है लोगों ने चैलेंज करके देख लिया कुछ भी नहीं हुआ है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टीन द थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट मतलब एक जो बहुबुद्धि सिद्धांत है हार्वर्ड गार्डनर का वो क्या कहता है तो इसका बी आंसर है कि इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड्स मतलब बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है ये बात कहता है मल्टीपल इंटेलिजेंस ऑफ हॉवर्ड गार्डनर उन्होंने एट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात की है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू मतलब होता है एक तो सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है एक टीचर किस चीज के लिए तो बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है बच्चों की जो प्रोग्रेस है उसको जानने के लिए और उनका अचीवमेंट लेवल जानने के लिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन Which one of the following is not related to continuous and comprehensive evaluation? इनमें से कौन सा एक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर होगा इट इज यूजफुल टू लेबल चिल्ड्रन एज स्लो पुअर और इंटेलिजेंट लर्नर्स मतलब सीसी की बात करें हम तो ये बच्चों को लेबल करने के लिए शुरुआत नहीं की गई थी सीबीएसई के द्वारा इसकी इसमें ये लेबल नहीं किया जाता कि कौन सा स्लो लर्नर है कौन सा बुद्धिमान है कौन सा पुअर है यहाँ पर सभी को साथ चलने की बात की जाती है स्कोलेस्टिक पो स्कोलेस्टिक सारे एस्पेक्ट में बच्चे के सीखने की बात की जाती है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन गिफ्टेडनेस इन चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू मतलब बच्चों में प्रतिभाशीलता के कारण हो सकती है किसके कारण हो सकती है बिल्कुल ऑब्वियसली इंटरप्ले जो है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जो गुणनफल है अनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंत क्रिया की वजह से बच्चा गिफ्टेड होता है जिसका आईक्यू 120 प्लस होता है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड नीड अ क्लासरूम एनवायरमेंट विच मतलब सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो भाई जो भी वंचित पृष्ठभूमि से आ रहा है सोशियो इकोनॉमिकली जो बैकग्राउंड है उसका डिसएडवांटेज है डिप्राइव्ड है वो तो उसको जरूरत होगी यहाँ पर वैल्यूज एंड यूज ऑफ देयर कल्चर एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज उनके सांस्कृतिक और भाषा ज्ञान को महत्व देना चाहिए टीचर को जिससे क्या होगा बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एटीन द इंटरवेंशन नीडेड फॉर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम रेस्ट मतलब सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यकता किस तरह की होती है तो ऑप्शन ए इसका सही है कि यूज ऑफ कस्टमाइज्ड एंड स्टिमुलेटिंग इंट्रोडक्ट इंस्ट्रक्शनल मेथड्स बाय द टीचर मतलब शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग का कि टीचर जो है इस तरह के स्टिमुलेटिंग स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शन का जिससे बच्चा मोटिवेट हो स्टिमुलेट हो एक्शन के लिए आगे बढ़े इंड्यूस करे उसको जो एक्शन के लिए इस तरह की एक्टिविटीज प्लान होनी चाहिए अगर हम बात करें टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग थिंग्स को आप प्लान करें चैलेंजिंग एक्टिविटीज को प्लान करें नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज इज नॉट अ सुटेबल वे टू हेल्प हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं मतलब अति संवेदनशील होते हैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे क्लास में तो इसमें कौन से एक तरीका नहीं है उनसे डील करने का तो उनको डांट फटका लगाना कोई भी तरीका नहीं है उनको मैनेज करना उनको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना तरीका है लेकिन डांट फटका लगाना कोई तरीका नहीं है नेक्स्ट है पैटर्न ऑफ डायवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाइड चिल्ड्रन हु आर भाई अलग अलग सोच या अब सारी चिंतन जो रखते हैं वो सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी से संबंधित है तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डेस्क्राइब द वेज इन विच आर टीचर कैन मॉडल प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर चिल्ड्रन इन द क्लासरूम मतलब निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता मतलब कौन सा एक तरीका नहीं है जिससे टीचर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा क्लासरूम में तो सिर्फ कन्वर्जेंट थिंकिंग या कन्वर्जेंट आंसर मतलब अभी सारी उत्तर पूछे जाए अगर टीचर के द्वारा ऐसे उत्तर पूछे जाए जिसका सिर्फ एक ही आंसर हो बच्चे को सोचने का मौका ही ना मिले दिशाओं में तो वो कोई भी तरीका नहीं है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तो ये रेक्टाफिकेशन हो जाएगा फिर तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है मेमोरी फियर अटेंशन या स्टिमुलस तो डर जो है वो होगा वॉटसन ने बात की है तीन प्रकार के इमोशंस की फियर ए
टॉपिक में पढ़ा होगा सी के वहां समझा होगा सिलेबस में दिया हुआ है कि कैसे आप बच्चे की अलग सोचने को या अलग देखने को कैसे ऑल्टरनेटिव थॉट समझ सकते हैं ना कि उसकी बेवकूफी तो जो बी ऑप्शन है यहां पर ठीक है कि द चाइल्ड आंसर इज बेस्ड ऑन हिज हर एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ भाई बच्चे का यही एक्सपीरियंस है उसको यही पता है कि दूध जो है आपका मिल्क बूथ से खरीदा जाता है मदर डेयरी से खरीदा जाता है तो उसको लगता है यही बनता होगा तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है उसका एक्सपीरियंस ही वो है तो उसने अपने एक्सपीरियंस अपने अनुभव के आधार पर ही उत्तर दिया है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अगर हम बात करें तो इसमें पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एस टाइप्स आर टीचर्स रोल मतलब निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है तो क्रिएटिंग अ रिलैक्स्ड स्पेस वेयर चिल्ड्रन लर्न थ्रू डायलॉग एंड इंक्वायरी भाई एक टीचर ऐसी जगह ऐसा वातावरण बनाए जहां पर बच्चे संवाद करके पूछताछ करके एक दूसरे से चीजों को डिस्कस करके बेहतर तरीके से सीख पाए ये एक टीचर का रोल होना चाहिए नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम्स एनकरेज रिच लर्निंग इनमें से कौन सा एक क्लासरूम होगा जो समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करेगा तो अ क्लासरूम विद ओपन एक्टिविटी कॉर्नर्स जहां पर ज्यादा एक्टिविटी का मौका मिले बच्चों को लिटरेचर और जितनी भी ओपन शेल्स हैं वो एक्सेसिबल हों पूरे दिन के दौरान तो साहित्य खुली किताबें शेल्फ एक्टिविटी ये सब चीजें हों तो बच्चे प्रोत्साहित होंगे सीखने के लिए नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डेस्क्राइब द रोल ऑफ टेक्सट बुक्स इन द क्लास रूम निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है तो फर्स्ट ऑप्शन इज देर आर There are one of the resource and reference materials available in the class. भाई जो कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री है वो बेस्ट तरीका है कि जो टीचर है बेसिकली कक्षा में जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनका जो वर्णन है उनकी जो रोल है वो यहां से सबसे बेहतर तरीके से डिफाइन किया जा सकता है रिसोर्सेज के थ्रू समझना उनको नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 एनसीएफ 2005 डेराइव्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम भाई एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ कहां से प्राप्त की है तो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट फिलोसॉफी पे बना है रचनावादी जो एक धारणा है उस पर बना है जिससे बहुत सारे लोग आते हैं चाहे वो बाइगॉस की हो प्याजे हो उसमें भी अलग अलग ब्रांचेस से वो लोग आते हैं मतलब बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकता है कंस्ट्रक्टिविस्ट आस्पेक्ट या फैसिलिटेटर कहा है इन्होंने टीचर को नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द चिल्ड्रन इन अ क्लास कैन बी कंसिडर्ड टू बी मोटिवेटेड इफ मतलब कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हुआ इफ दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए जब क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या होगा बच्चे क्या है मोटिवेटेड है क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्वेश्चनिंग है क्लास के अंदर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टू इम्प्रूव चिल्ड्रन लर्निंग मतलब इनमें से कौन सी एक चीज इंपॉर्टेंट है मोस्ट सुटेबल है बच्चे की लर्निंग को सुधारने के लिए तो जो डी ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है कि शिक्षक को वास्तविक जीवन में जो स्थितियां हैं परिस्थितियां हैं उनको एक दूसरे के साथ बातचीत करके सॉल्व करना चाहिए रियल लाइफ सिचुएशंस को देना चाहिए तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर थर्टी द डिसिप्लिन विच हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ लर्निंग एनवायरमेंट इज ऑफ द काइंड विच हैज मतलब अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है तो चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग भाई ऐसा अनुशासन जो बच्चे को यह पता लगे कि उसका जो रोल है वो क्या है अधिगम के अंदर जो वातावरण है उसमें अगर बात करें तो यहां पर बात होगी कि कैसे एक जो बच्चा है वो मॉनिटर करे अपनी लर्निंग को सेल्फ डिसिप्लिन कैसे आए उसके अंदर नेक्स्ट आता है आपका मैथ्स का सेक्शन मैथमेटिक्स पेशेंस बना के रखें सारे सेक्शन को सॉल्व करेंगे 31 क्वेश्चन कहता है द असेसमेंट ऑफ वॉट चिल्ड्रन लर्न इन मैथमेटिक्स इन प्राइमरी क्लासेस शुड नॉट फोकस ऑन मतलब प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए तो भाई जो प्राइमरी क्लासेस हैं वहां पर आप इस बात पर ध्यान मत दो कि बच्चा कितनी सटीक भाषा में जवाब दे पा रहा है प्रिसाइजनेस इन आंसरिंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स सीख जाएगा वो उसको कॉन्सेप्ट बनाने दीजिए वो भाषा का इस्तेमाल कॉन्साइजनेस का प्रिसाइजनेस का सब सीख जाएगा तो सी ऑप्शन इसका राइट right आंसर हुआ नेक्स्ट है व्हाट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलोड इन डेवलपमेंट ऑफ अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इन एलिमेंट्री क्लासेस जो एलिमेंट्री क्लासेस हैं प्रारंभिक कक्षाओं में गणित की अवधारणा को बनाने के लिए कौन सा एक अनुक्रम चलना चाहिए इन चार ऑप्शन का तो यहां पर जो आंसर होगा वो सेकेंड होगा कि पहले तो आप एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें फिर उसके बाद क्या होगा आप एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को एक जो आपने एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया उसको लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे देन आप क्या करेंगे यहां पर ड्राइंग करेंगे पिक्चर्स को ड्रॉ करेंगे और फिर सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए तो इसलिए इसका बी ऑप्शन ठीक हुआ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री आ चाइल्ड सब्टेक्टेड टू नंबर एज शोन बिलो मतलब बच्चे ने कैसे किस तरह से घटाया ये आप देख लीजिए और यहाँ पे क्या है इसको क्या प्रॉब्लम क्या आई है जब उसने 83 में से 27 गए तो उसने क्
उसके बाद असेसमेंट के बारे में सोचते हैं फिर उसके बाद आएगा टीचिंग लर्निंग इंटीग्रेटेड विद असेसमेंट आप इंटीग्रेट कर देते हैं टीचिंग लर्निंग को उसके बाद क्या आएगा आपका उसके बाद आपका डिवेलपिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट्स कितनी बच्चे ने प्रोग्रेस की उसको आप डेवलप करते हैं लिखते हैं नोट डाउन करते हैं और फिर लास्ट में आता है रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग फीडबैक ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग एंड प्रोग्रेस बाद में आप क्या करते हैं जो फीडबैक है वो देते हैं कि कितना सीखा कैसे सीखा क्या उसने गेन किया तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ नेक्स्ट है वाई आर रोमन नेक्स्ट है वाई आर रोमन न्यूमरल्स नॉट कॉमनली यूज इन राइटिंग नंबर्स लाइक दी हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स मतलब रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लिए क्यों नहीं किया जाता क्योंकि जो रोमन न्यूमरल्स हैं डू नॉट एम्प्लॉय प्लेस वैल्यू सो कैलकुलेशन आर डिफिकल्ट टू परफॉर्म यूजिंग दीज न्यूमरल्स मतलब जो रोमन नंबर है उनमें प्लेस वैल्यू जो है इकाई धाई की जो ये संख्या है बेसिकली इस तरह से बच्चे नियोजन नहीं कर पाते और उनको गणना करना मुश्किल हो जाएगा इसलिए हम रोमन नंबर्स का इस्तेमाल नहीं करते नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स आ टीचर एनकरेजेस द चिल्ड्रन इन हर क्लास टू एक्सप्लेन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड दैम इन दियर ओन वर्ड्स मतलब एक जो शिक्षक है अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है तो ये टीचर क्या कर रहा है यहाँ पर तो ये टीचर क्या कर रहा है बेसिकली यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है मतलब कि ये टीचर क्या करता है ऑब्जर्व करने का मौका देता है बच्चों को फिजिकल प्रॉपर्टीज को ऑब्जेक्ट्स की इनफॉर्मली और अपनी अंडरस्टैंडिंग शेप करने के लिए उनको प्रोत्साहित करता है मतलब बेहतर टीचर है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर लर्निंग को फैसिलिटेट करने वाला टीचर है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन द मैथमेटिक्स यूज बाय इलिटरेट शॉपकीपर जो एक अशिक्षित दुकानदार अपनी दुकान के अंदर मैथमेटिक्स गणित का इस्तेमाल करता है हिसाब लगाने के लिए वो क्या है इस चीज को आप डिस्कस करें मतलब शुड बी डिस्कस्ड बाय द टीचर्स इन क्लासरूम्स एज एन अल्टरनेट स्ट्रेटजी इन सॉल्विंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो इस चीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने क्लासरूम में कि कैसे आप चॉकलेट लेके जाते हैं कैसे आपका जो शॉपकीपर है वो कैसे घटा जोड़ या जो भी चीजें करता है आप इसको एक स्ट्रेटजी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्कस कर, कर सकते हैं एक रिसोर्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जो आसपास की रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी हाउ शुड अ टीचर हैंडल अट्रोजोनस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम मतलब एक शिक्षक को गणित शिक्षा में गणित की कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए जहां पर इंटरेस्ट अलग है जहां पर वो अलग अलग चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं या बहुत ज्यादा सिमिलर नहीं है तो ऐसे ग्रुप को कैसे मैनेज करेगा टीचर बाय ग्रुपिंग द चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज टूगेदर सो दैट दे कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर आप अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर रखकर देखेंगे ताकि वो एक दूसरे से सीख सकें जो सेम एबिलिटीज हैं उनको ग्रुप करेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन द लर्निंग आउटकम्स ऑफ मैथ इन मैथमेटिक्स आर डेवलप्ड मतलब गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए जाते हैं ताकि तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है टू डिफाइन क्लास वाइज कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स टू बी अचीव बाय चिल्ड्रन मतलब बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए इससे क्या होगा जो आपका आउटकम है वो डिसाइड होगा या डिवेलप होगा कि बच्चे ने कितनी कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स को हासिल किया थ्रू आउट द ईयर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टी विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैपनिंग्स इन द क्लासरूम इज एन एक्टिविटी मतलब निम्नलिखित में से कौन सी जो है कक्षा में हो रहे कार्य से गतिविधि है या कौन सी आप गतिविधि को जोड़ सकते हैं क्लासरूम में जो होती रहती है तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है कि बच्चे एक्सप्लोरेशन में एंगेज हैं इसको आप कहेंगे कि हाँ भाई बच्चे क्या कर रहे हैं एक कार्य एक गतिविधि एक बिल्कुल एक पर्पजफुल एक्ट में जुड़े हुए हैं बच्चे अन्वेषण में लगे हुए हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन To develop a skill of counting among children, with which one of the following is not required to be learned as pre-number concept. मतलब बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है तो रिसाइटिंग नंबर नेम्स रैंडमली रैंडमली आप नंबर नेम्स को रिसाइट कराते रहें बार बार पढ़ाते रहें वो जरूरी नहीं है आपकी अगर हम बात करें प्री नंबर कॉन्सेप्ट की प्री नंबर कॉन्सेप्ट में आपका सीरियशन आ जाता है सीरीज से लगाना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है किसकी वैल्यू क्या है वन टू वन कॉरेस्पॉन्ड जब आप पहचान के कॉरेस्पॉन्ड करने लगते हैं और ग्रुप्स को क्रिएट करना ये कहीं ना कहीं प्याजे से भी जुड़ा हुआ है एनआईएस से क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टी ऑन आस्किंग अ चाइल्ड वॉट इज एरिया ही शी आंसर्ड लेंथ इन ब्रेथ What can you say about the child's understanding about the concept of area? मतलब एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है उसने लंबाई गुणा चौड़ाई उत्तर दिया तो क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ को आप कैसे देखते हैं तो जो बी ऑप्शन है द चाइल्ड यूज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज जनरल आइडिया ऑफ एरिया ऑफ एनी क्लोज शेप मतलब बच्चे से जब आपने एरि
तो जो फोर्टी थ्री का सी आंसर सही हुआ कि कोई भी गणित सीख सकता है जब उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिले अच्छे टीचर्स मिले अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले अच्छी एक्टिविटीज मिले एक हेल्थी एनवायरनमेंट मिले तो सी ऑप्शन इसका राइट right आंसर हुआ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर टू टीच द पाइथोगोरस थियरम आर टीचर हैज डिस्ट्रीब्यूटेड आर शीट ऑन विच फोर राइट एंगल ट्राइंगल वर ड्रॉन एंड आस्क द चाइल्ड टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड ऑफ आर ट्राइंगल मतलब कि एक पाइथोगोरस में क्या है बेसिकली एक टीचर ने शीट डिस्ट्रीब्यूट की और कहा कि फोर राइट ट्राइंगल है वहां पर जो ड्रॉ किए गए थे और उनके बीच में रिलेशनशिप को फाइंड करना है साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल को फाइंड करना है तो इस इस सिचुएशन में कौन सी मेथड का इस्तेमाल करता है आपका टीचर तो इसको इंडक्टिव मेथड कहते हैं भाई पहले आपने दिया फिर उसके बाद आपने कहा चलो राइट राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करो फिर देखो कि क्या उनका साइड्स का क्या हिसाब है तो मतलब आप इंडक्टिव मैथड मतलब एग्जाम्पल टू रूल जा रहे हैं आप पहले नोन टू अन जा रहे हैं तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव Which one of the following statements is not true about concept maps? तो concept map के बारे में क्या बात सही नहीं है तो जो B option है concept maps should be constructed by teachers only. सिर्फ और सिर्फ teacher construct करेंगे concept map कोई जरूरी नहीं है Concept map क्या है Basically आपके दिमाग में संकल्पना है आप किस तरह से चीजों को याद रखते हैं कॉन्सेप्ट को कैसे प्रोते हैं आपस में एक मैप है एक तरह का बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जिसपे आप काम करते हैं आपको हेल्प रहती है याद करने में समझने में चीजों को तो फोर्टी फाइव का बी हुआ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 यहां पर सीधी सीधी कैलकुलेशन है आप एलसीएम लेंगे और निकाल देंगे तो सही आंसर क्या होगा आपका ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 फॉर द गिवन शेप्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट मतलब दी हुई शेप्स के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है तो जो बी ऑप्शन है वन ऑफ दम इज नॉट अ पेलोग्राम यह गलत है पेलोलोग्राम बेसिकली सब में चार बुझाए हैं तो ए जो बी ऑप्शन है यहां पर सही है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टी Which one of the following represents the number eleven thousand eleven hundred eleven? मतलब ग्यारह हजार ग्यारह सौ ग्यारह जो है सही संख्या कहाँ पर प्रति निर्धारित किया गया है इसका तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें eleven thousand eleven hundred eleven तो यहाँ पर क्या आंसर इसका सही होगा? B ऑप्शन जो है इसका सही होगा बारह हजार एक सौ ग्यारह. Next है आपका forty nine the points A and B represent numbers on a number line as shown below. तो आपको देखना है नंबर लाइन पे तो ट्वेल्व ट्वेंटी टू थाउजेंड जो यूनिट्स है वो इसका राइट right आंसर है जो ए एंड बी के पॉइंट के बीच की अगर हम यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्टी हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ वन बाय वन बाय सिक्सटीन के जी शुगर कैन बी मेड फ्रॉम इतने तो आप डिवाइड करेंगे और फिफ्टी टू आ जाएगा यहाँ पर राइट right आंसर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन हरीश स्टार्ट हिज जर्नी एट सिक्स फोर्टी या एटीन फोर्टी ट्वेंटी फोर आवर फॉर्मेट में टाइम है एंड फिनिश ट्वेंटी टू ट्वेंटी मतलब की दस बज के बीस मिनट पर खत्म हो गई छह चालीस पर शुरू हुई तो तीन घंटे और चालीस मिनट का समय लगा सिंपल सी बात है बस ट्वेंटी फोर आवर फॉर्मेट में डाल दिया था नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू आप बकेट ऑफ कैपेसिटी टू थाउजेंड एम एल इज टू बी फिल्ड बाई यूजिंग कंटेनर्स तो एक दो सौ एम की और तीन सौ एम की माप वाली बर्तन है जिसको दो हजार की एक बाल्टी भरनी है जिनके द्वारा तो दो सौ और तीन सौ के बर्तनों को क्रमशः है बाल्टी भरने के लिए बर्तनों की निम्नलिखित संयोजनाओं में से कौन सा सही होगा तो आप देखेंगे यहाँ पर तो 52 का जो होगा वो आंसर सीधा सीधा सिक्स और थ्री आ जाएगा आप डिवाइड करके देख लेंगे रेशो निकाल लेंगे और आपको पता लग जाएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 थ्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस तो बेस्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होगा सात हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा फोर यहाँ पर हो जाएगा नाइन तो क्या होगा सेवन इंटू फोर इंटू अपॉन में नाइन तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ नेक्स्ट है इफ वन स्मॉल स्क्वायर इन द ग्रेड इज ऑफ एरिया फोर स्क्वायर यूनिट वॉट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ड्रॉन ऑन द ग्रेड तो रेक्टेंगुलर का जो पैरामीटर होगा वो होगा 24 यूनिट्स नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 55 आ चाइल्ड स्कोर 70 मार्क्स इन ईच ऑफ द फाइव सब्जेक्ट्स व्हाट इज द मीडियन मार्क्स ऑप्टेन बाय द चाइल्ड तो डिवाइड करके देख लेंगे आप 75 इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फोल्डेड टू फॉर्म द गिवन सॉलिड सॉलिड को बनाने के लिए इस तरह की किस तरह की फॉर्म को आप सॉल्व करेंगे किस तरह की फॉर्म को आप फोल्ड करेंगे तो बी ऑप्शन का राइट आंसर है इसको फोल्ड करके इस तरह की शेप बनाई जा सकती है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। इफ रेड पार्ट इन द फॉलोइंग पाई चार्ट इज 40, व्हाट इज व्हाइट पार्ट मतलब निम्नलिखित पाई चार्ट में से अगर लाल जो भाग है वो 40 है तो व्हाइट वाला क्या होगा व्हाइट बेसिकली ये है तो यहाँ पे आपने इसको 40 मान लिया और तब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा टेन आ जाएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी इस बार मैथ्स काफी आसान आया था नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी ऑब्जर्व द फॉलोइंग सॉलिड शेप मतलब आपको सॉलिड शेप को क्या करना है निरीक्षण करना है इसका और फिर पता
ऑफ टू फिफ्टी ईच तो ट्वेंटी डजन को आप मल्टीप्लाई करेंगे एक डजन में होते हैं ट्वेल्व तो ट्वेंटी इंटू ट्वेल्व कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे ट्वेंटी पैकेट्स हैं टू फिफ्टी के सीधे तो जो आंसर होगा वो सेकंड होगा कि जो सेकंड है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्सटी द सम ऑफ इतने 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 टू इवन टर्म्स इज तो ये आ जाएगा जीरो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे शुरू हो जाता है एनवायरमेंटल स्टडीज जो इस बार थोड़ा सा डिफरेंट आया था देखते हैं कैसे डिफरेंट था वॉट इज द लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड गोवा विद रिस्पेक्ट टू बिहार एंड इंडिया भाई जम्मू एंड कश्मीर यहाँ है ऊपर नॉर्थ में आप जानते हैं बिहार कहीं यहाँ पर है अब यहाँ पर आपको गोवा के रिस्पेक्ट में इनकी क्या वो होगी तो आप देखें यहाँ पर हल्का सा रीजनिंग वाला ये क्वेश्चन है तो इसका सही आंसर है कि भाई नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट भाई नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट तो सीधी सी बात है नॉर्थ वेस्ट है और साउथ वेस्ट है सिंपल है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। टू अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन बी स्लोएस्ट इवेपोरेशन की जो प्रक्रिया है वास्पीकरण की वो सबसे धीमी कहाँ होगी तो बोथ सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर डिक्रीज जब सरफेस एरिया और टेम्परेचर दोनों डिक्रीज होंगे तब स्लोएस्ट होगी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। थ्री द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रेलेटिव पोजिशन ऑफ प्लेसेज डिस्टेंसेज एंड डायरेक्शन मतलब स्थानों दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने के लिए आप मैपिंग स्किल का इस्तेमाल करते हैं एक मैप पर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 बेसिकली अगर बात करें जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो मैपिंग स्किल का ही था कि भाई नॉर्थ में जम्मू है आपका यहाँ कहीं बिहार है और उसके बाद आप यहाँ गोवा से बैठ करके देख रहे हैं तो किस एस्पेक्ट में होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 विच एन सी एफ रिकमेंडेड एनवायरमेंटल स्टडीज टू बी टॉट एज एन इंटीग्रेटेड करिकुलर एरिया एट द प्राइमरी लेवल तो ये 1975 में ही इन्होंने कर दिया था नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 विच रीजन हैज द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन इंडिया मतलब भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हाइड्रो पावर जनरेटेड फ्रॉम रिवर डैम्स जो हाइड्रो पावर जनरेट होती है रिवर डैम्स से वो उसके बारे में क्या बात गलत है तो डैम्स एनकरेज सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब बांध जो है वो टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं ये बात गलत है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन Which of the following is our greenhouse gas? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है ये टॉपिक जरूर पढ़ के जाए ग्रीन हाउस गैस फोटो फोटो सिंथेसिस ये सब चीजें जरूर पढ़े तो ग्रीन हाउस गैस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिथेन होगी या मतलब मिथेन है कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर वेपर है तीनों ही होंगी यहाँ पर नाइट्रोजन भी होती है और भी कई सारी गैसेज हैं छह से सात मेन है तो डी ऑप्शन का राइट आंसर हुआ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट वाई आर कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया नॉट अफेक्टेड बाई मानसून जो कोल्ड डेजर्ट है मतलब जैसे कि आपका लद्दाख है जो ठंडे रेगिस्तान है वो क्यों नहीं अफेक्ट होते मानसून के द्वारा तो कोल्ड डेजर्ट लाए इन द रेन मतलब की ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं इसलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येल्लो तो ये हमने बहुत बार किया है कि ताजमहल के पीला होने का रीजन क्या है तो सल्फर डाइऑक्साइड की जो बेसिकली एसिड रेन में होता है सल्फर डाइऑक्साइड और उसकी वजह से ये क्या होता है पीला पड़ रहा है आपका ताजमहल नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी हु बिल्ड द गोलकोंडा फोर्ट गोलकोंडा फोर्ट किसने बनवाया तो काकातिया डायनेस्टी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन वॉट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा फोर्टी फाइव ग्राम ये बहुत ही भयंकर इन्होंने यहाँ पे साइंस लगा दी है तो इस तरह के क्वेश्चन भी इस बार आए हैं आप कोशिश करें कि साइंस जो है एटलीस्ट प्राइवेट स्कूल की या सिक्स सेवन एट की एनसीआर जरूर करके जाए इस हिसाब से कि आप सॉल्व कर पाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोलर क्वांटिटी सोलर क्वांटिटी कौन सी है इसमें तो द्रव्यमान या मास नेक्स्ट है सेवेंटी थ्री एन ऑब्जेक्ट इन विच नो लाइट रेज कैन पास थ्रू इज कॉल्ड मतलब कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे आपकी जो लाइट रेज है वो पास नहीं हो सकती तो ओपेक कहते हैं उसको अपारदर्शी कहते हैं जिससे लाइट रेज पास नहीं हो सकती जिससे पास हो सकती है बेसिकली उसको आप ट्रांसपेरेंट कहते हैं ट्रांसलूसेंट में कुछ हो जाती है कुछ नहीं होती है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर ये क्वेश्चन उन्होंने गलत दिया था इसका आंसर इसके जो नंबर है वो सभी को मिले हैं फ्री में तो ये जो ऑप्शन है ये गलत हो गया फ्री नहीं कह सकते बेसिकली जिन्होंने ट्राई किया होगा उनका टाइम लगा होगा इसमें तो किसी भी क्वेश्चन पे इतने ज्यादा ना अटके कि आप अटके ही रह जाएं टाइम आपके पास लिमिटेड होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ सोल्यूट डिपेंड्स मतलब कि एक विलय का विघटन किस पर डिपेंड करेगा तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा जो डिसोल्यूशन है किसी भी एक सोल्यूबल का नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सुषमा बॉन्ड्स हर स्टूडेंट्स टू बी सेंसिटाइज फॉर कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटी टू डू सो मतलब सुषमा चाहती है कि उसके जो छात्र हैं वो पेड़ों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बने तो इसके लिए वो कौन सी एक स्ट्रेटी को अपना सकती है तो जो
ऑप्शन इज नॉट रेलिवेंट फॉर दिस टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी तो इनमें से कौन सी एक बात सही नहीं होगी इस सर्वे के बारे में तो इट हेल्प द कम्युनिटी अंडरस्टैंड द डिजीज दैट दे सफर्ड फ्रॉम देखिए सर्वे से ये पता लगाया जाता है कि उनको कौन सी बीमारी है आप जानते हैं जिस व्यक्ति को बीमारी है वो तो ऑलरेडी जानेगा तो ये जो डी ऑप्शन है बिल्कुल गलत है यहाँ पे कि व्यक्ति को पता चलेगा कि उसे कौन सी बीमारी सर्वे करके ये गलत है तो डी ऑप्शन इसका राइट right आंसर हुआ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी तो टू टॉक अबाउट एमरजेंसी सिचुएशन प्रिया आज चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसिस वेन दे फेज एनी एमरजेंसीज चिल्ड्रन नेरेटेड एक्सपीरियंसिस विद फायर इलेक्ट्रिक शॉक एंड रोड एक्सीडेंट she asked questions assess the existing understanding and discussed safety aspects using resources such as road safety advertisement newspapers and lpg used matlab bachcho se usne ye pucha ki aapne kabhi emergency situation dekhi hai koi aapatkalin sthiti aa gayi ho electric shock laga ho fire ki baat hui ho lpg phati ho kuch bhi is tarah ka hua ho to teacher ne advertisement dikhaye bachcho ko aur bataya usko bare mein thoda sa jaan janwaya unko basically janne ke liye protsahit kiya तो इसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच कहते हैं जब आप एक एक्सपीरियंस या एक जो सही इंक्वायरी अप्रोच कहेंगे इसको बच्चे इंक्वायरी करके सीख रहे हैं एक्सपीरियंशियल नहीं कहेंगे तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 कम्युनिटी इज एन इंपॉर्टेंट टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्स बिकॉज जो कम्युनिटी है समुदाय है एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिकम संसाधन है क्योंकि क्यों क्योंकि इट प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन रियल सेटिंग जो रियल सेटिंग है वास्तविक परिस्थितियां वहां पर सीखने का मौका देता है आपका समुदाय आपकी कम्युनिटी और कम्युनिटी रिसोर्स का इस्तेमाल भी करते हैं हम EVS में नेक्स्ट है इन ईवीएस टीचिंग लर्निंग लिंकिंग क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड स्कूल एंड एंड रिचिंग इट एम्प्लाइज मतलब ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है तो यहाँ पर तात्पर्य है बेसिकली गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक आप टेक्स्ट बुक से आगे जाकर के लिंक कर रहे हैं लाइफ को बच्चे की आउटसाइड वर्ल्ड से नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट्टी वन टू क्लास थर्ड स्टूडेंट्स रमा टॉट दैट आर फादर मदर एंड देयर चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूट न्यूक्लियर फैमिली एंड इफ ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर रिलेटिव स्टे अलॉन्ग देन इट इज एन एक्सटेंडेड फैमिली वॉट डू यू थिंक ऑफ दिस मतलब कक्षा तीन के बच्चों को एक रमा ने बताया कि भाई जो माँ बाप यदि साथ रहते हैं और माँ बाप के अगर माँ बाप और बच्चे साथ में रहते हैं तो ये न्यूक्लियर फैमिली है अगर दादा दादी और अन्य रिश्तेदार भी साथ रहते हैं तो इसको एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं तो ये क्या है बेसिकली यहाँ पर द डेफिनेशन ऑफ अ फैमिली इज इनकरेक्ट या फिर क्या इसका सही आंसर होगा तो बिल्कुल द टीचिंग लर्निंग अप्रोच इज नॉट इंक्लूसिव यहां पर इंक्लूड नहीं किया गया सभी को सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्टिविटी एक्टिविटीज इन ईवीएस करिकुलम ईवीएस करिकुलम में कौन सी एक्टिविटीज को डाला जाता है तो यहां पर आंसर होगा फील्ड विजिट पिक्चर रीडिंग यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड सभी आ जाएगा ऑल ऑफ दी अब सारी एक्टिविटीज को इन्वॉल्व किया जाता है ईवीएस की एक्टिविटीज में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एटी थ्री एनवायरमेंटल स्टडीज करिकुलम में लीड टू होलिस्टिक लर्निंग जो पर्यावरण अध्ययन है वो होलिस्टिक लर्निंग की बात करेगा इसमें आपका जोग्राफी आपका हिस्ट्री आपका एस आपका जो भी एनवायरमेंट साइंस सब आ जाता है तो इसमें ऑल ऑफ दी अब इसका राइट आंसर होगा इंटीग्रेशन की भी बात करेगा इंक्लूसिव की भी और थीमेटिक की भी मतलब थीम बेस्ड है जो आपकी सिक्स थीम्स है इंक्लूजन मतलब तीनों सब्जेक्ट को कवर कर लेता है इंटीग्रेटेड मतलब जुड़े हुए हैं आपस में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एटी फोर द ईवीएस टेक्स बुक हैज अ चैप्टर ऑन स्नेक चार्मर इट इज इंटेंडेड टू मेक चिल्ड्रन अवेयर एंड टू बी सेंसिटाइज मतलब ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में जो सपेरों का एक अध्याय है इसका उद्देश्य क्या है बच्चों को किस तरह से जागरूक और संवेदनशील करना है तो यहाँ पे जागरूकता फैला है कि जो सपेरे हैं सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाते उनसे अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता पहुंचानी चाहिए उनको बतानी चाहिए मतलब जो स्नेक चार्मर है वो हार्म नहीं पहुंचाएगा एक स्नेक को यदि उसके पास ऑल्टरनेटिव हो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर एट्टी Which is most relevant to the midday meal? Which is most relevant to the midday meal time in school? मतलब midday meal के समय बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है तो it is a good teaching learning opportunity for EVS teaching learning. EVS के लिए आप इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं environment से सीखने के लिए इसको आप include कर सकते हैं integrate कर सकते हैं midday meal के program को Next है what does learning without burden in the context of environmental studies imply? मतलब पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है तो ये बताता है कि जो लोड ऑफ इनकॉम्प्रीहेंशन नीड्स टू बी रिड्यूज मतलब अबोध का बाहर जो है उसको कम करने की जरूरत है बाहर जो है बच्चों पर अननेसेसरी ना डालें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 सेवन वॉट पर्पज डज ग्रुप लर्निंग सर्व इन एन ईवीएस क्लासरूम मतलब ईवीएस की कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है तो जो सी ऑप्शन है यहाँ पर ठीक है टू इनकलकेट वैल्यूज ऑफ कोऑपरेशन एंड वर्किंग टुगेदर टू एनेबल ईच चाइल्ड मतलब कोऑपरेशन में सीखना ग्रुप एक्टिविटी से क्या होता है बच्चा एक दूसरे के साथ रह करके मूल्यों का विकास करता है समाज के जो मूल्य हैं नियम हैं कानून हैं उनको सीखता है
उनसे हट के जो आइडियाज हैं उनको बेसिकली हम ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन कहते हैं कि भाई ये भी एक तरीका हो सकता है इसको देखने का नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर नाइनटी वेमेन आर वीकर देन मैन इट इज अ मिथ इसका सही आंसर दिया है इन्होंने हालांकि जो एनसीआर है वो स्टीडियो टाइप कहती है बट हम मिथ ही मान के चलेंगे क्योंकि बोर्ड ने हमें यही दिया है अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइनटी अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज वन की जिन्होंने जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज वन फिल करेंगे वो इस सेक्शन को सॉल्व करेंगे 91 से 120 और जिन्होंने इंग्लिश को लैंग्वेज टू फिल किया है वो 121 के बाद जाएंगे यहाँ पे इसको नहीं छड़ेंगे तो इसको ध्यान में रखें बहुत लोगों का लैंग्वेज सेक्शन गलत हुआ है इस बार तो इसलिए इसका प्लीज ध्यान रखें अगर हम बात करें तो यहाँ पर लैंग्वेज वन आप देख लीजिए इंग्लिश में अगर हम बात करें ये आपका क्या है एक पूरा पैराग्राफ है एक प्रोज है अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं इसको पूरा पढ़ेंगे आप फिर इसमें से निकालेंगे आंसर्स तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की बेहद जरूरत पड़ने वाली है तो पैराग्राफ तो हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे आज के लिए बट आगे करेंगे तो इसके आंसर्स आप देख सकते हैं या नीचे जो पीडीएफ आपको मिलेगी वहां से आप आंसर्स मैच करके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि इसके आंसर डिस्कस करने से तो कोई फायदा होगा नहीं अभी भी ये आप देख सकते हैं एक एक या दो नंबर में ग्रामर आता है जैसे यहाँ पे पूछ लिया कि एंटोनियम क्या है इस वर्ड का इसी पैराग्राफ से एक वर्ड उठाया और एंटोनियम पूछ लिया और एक और वर्ड का मीनिंग पूछ लिया तो इस तरह से दो नंबर का मान लीजिए आप एंटोनियम सिलोनियम अदरवाइज तो अलग से ग्रामर तो आती नहीं है आप देख सकते हैं पेपर में नेक्स्ट है आपका अगर हम बात करें एक और पैराग्राफ आ जाता है अब एक और पैराग्राफ में आप देख सकते हैं फर्स्ट पैराग्राफ थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि लैंग्वेज वन है ये और बहुत ही बड़ा पैराग्राफ है ये आप देख सकते हैं घुमा फिरा के बिटवीन द लाइन आपसे पूछेगा और कई बार तो दोनों ही पोएम देते हैं इस बार तो फिर भी एक ही पोएम दी है तो ये देख सकते हैं आप पोइट्री दे दिया है दूसरा पैराग्राफ सात नंबर का है जो अब पोइट्री जिनको समझ आती है तो वो लोग ले सकते हैं लैंग्वेज वन इंग्लिश को अदरवाइज तो आप कोशिश करें कि लैंग्वेज टू ही लें इंग्लिश को ताकि आप आसानी से डील कर पाए तो ये यहां पे देख सकते हैं और अगर पोइट्री आएगा तो आपको फिर दिक्कत आने वाली है सॉल्व करने में इसको छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं जहां से क्वेश्चन शुरू होते हैं अगर हम बात करें अब हम देखते हैं आपकी पैडागॉजी सेक्शन के क्वेश्चन को डील करते हैं तो अगर हम बात करें तो आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन दी सिस्टम ऑफ यूजिंग तो आइकॉनिक लर्निंग की अगर हम बात करें तो ब्रूनर ने बात की है इसकी इमेजेस एंड डायग्राम से संबंधित होती है आपकी आइकॉनिक लर्निंग ठीक पैडागॉजी दोनों में लगभग सिमिलर आती है लेकिन जो पैराग्राफ है वो मुश्किल आएगा पेपर वन के लिए तो आइकॉनिक लर्निंग सिम्बॉलिक लर्निंग इन सब की बात की आपकी ब्रूनर ने सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर वन जीरो सेवन वाइल रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन वी अंडरस्टैंड दैट सम पेयर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ होमोग्राफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोग्राफ देखते हैं भाई तो लेड मेटल लेड गिव डायरेक्शन तो जो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हुआ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 108 आ साइट वर्ड इज अ वोकेबलरी आइटम मतलब होमोग्राफ का मतलब होता है यहां पर अगर किसी को कंफ्यूजन हो मतलब जो एक तरह से दिखते हो होमो का मतलब ही होता है सिमिलैरिटी दो चीजों में ठीक नेक्स्ट है आपका आ साइट वर्ड इज अ वोकेबलरी आइटम इसको भी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ था साइट वर्ड वो है जिसको आप देखते ही जिसका मतलब पहचानने लगते हैं जैसे कि आपके सामने अदर लिखा हो गर्ल लिखा हो दस लिखा हो दो लिखा हो गो लिखा हो ये सब आपके नजर पड़ते हैं आप पहचान लेता है बच्चा जो बार बार वर्ड रिपीट होते हैं किसी भी एक जगह पर तो ऐसे वर्ड जिनको आप मीनिंगफुली समझ लेते हैं सिर्फ एक बार देख करके ही रिकोगनाइज कर लेते हैं उनके मीनिंग को सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज सजेस्टेड फॉर टीचिंग ग्रामर एट प्राइमरी लेवल प्राइमरी लेवल पर ग्रामर पढ़ाने के लिए इंडक्टिव मैथड को सजेस्ट किया जाता है कि पहले आप एग्जाम्पल दें उसके बाद रूल पर जाए एग्जाम्पल टू रूल नेक्स्ट एक्ट वन जीरो वन हंड्रेड टेन फ्लार एंड हेज रिगार्डेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स एज प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग तो प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है आपकी राइटिंग स्किल्स की बात हो रही है यहाँ पर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर वन वन हंड्रेड इलेवन फाइंड आउट द फंक्शन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग फंक्शन वर्ड पहचाना है तो एंड है नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व वॉट डू यू मीन बाय रिव्यू रिव्यू का क्या मतलब है? मतलब क्रिटिकल इवेल्यूएशन जब आप क्रिटिकली किसी चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं इवेल्युएट करते हैं उसको हम रिव्यू की बात करते हैं नेक्स्ट है कंटेंट वर्ड्स आर कॉल्ड कंटेंट वर्ड्स को लेक्सिकल वर्ड्स कहा जाता है जितने भी आपके लेक्सिकल वर्ड्स हैं मीनिंगफुल होते हैं इनकी भी हमने बहुत बार बात की हुई है वोकेबलरी में या पेडागॉजी में क्लॉज का क्या मतलब है तो मिसिंग पार्ट नेक्स्ट है द लीस्ट स्टेज ऑफ राइटिंग इज एडवांस राइटिंग लास्ट स्टेज की अगर हम बात करें तो आप एडवांस राइटिंग जब करते हैं उसको लास्ट स्टेज कहेंगे द प्रोसीजर ऑफ एल्फाबेटिक मैथड इज मतलब प्रोसीजर क्या है एल्फाबेटिक मैथड का लेटर्स वर्ड्स फ्रेजेज और सेंटेंस ये प्रोसीजर है भाई पहले लेटर्स सीखते हैं फिर वर्ड्स फिर फ्रेजेज फिर सेंटेंस नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 117 यू आस्क व्हाट हैज माय गवर्नमेंट डन
तो लैंग्वेज इमर्जन हेल्प करता है इस स्थिति में अब आ जाते हैं हिंदी पर लैंग्वेज वन है ये अब यहाँ पर लैंग्वेज वन जो भी होती है बेसिकली उसमें एक पोइट्री आता है ये आप देख सकते हैं तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ये पोइट्री वाले क्वेश्चंस को छोड़ देंगे वही एक दो नंबर का ग्रामर है बाकी तो सब नॉर्मल है अगर हम बात करें यहाँ पर सीधे पेडागोजिकल क्वेश्चंस की इन दोनों पैराग्राफ को छोड़ देते हैं पेडागोजिकल क्वेश्चन पर अगर हम आते हैं तो पेडागोजिकल क्वेश्चन शुरू होते हैं आपके यहाँ से प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है तो कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश हो ये इंपॉर्टेंट है बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं इसका निहितार्थ क्या है मतलब बच्चों की भाषा या अनुभव का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए बच्चे अपने घर से कोई ना कोई अपनी मातृभाषा सीख के आते हैं उसका ज्ञान उनके पास होता है नेक्स्ट है भाषा सीखने सिखाने में आप सबसे अधिक किसको महत्वपूर्ण मानते हैं तो सोशल इंटरेक्शन मतलब कि सामाजिक इंटरेक्शन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज जो अप्रोच है जिसकी बात वाइगॉस की करते हैं उसको हम इंपॉर्टेंट मानेंगे नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर वन हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि भाई हिंदी भाषा शिक्षक का क्या प्रयास हो कि बच्चों की जो भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति है उसको बेहतर अवसर दे बढ़ने के नेक्स्ट है 110 कक्षा पांच के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं तो हम मानेंगे कि ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा यहाँ पे क्या एक बिल्कुल कन्वर्जेंट थिंकिंग का क्वेश्चन है आप सीधा आंसर दे देगा वो कि आमिर ने जो मेला है वहां से चिमटा खरीदा या जो भी खरीदा तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है इसका सबसे कमजोर है क्योंकि बच्चे का आकलन आप नहीं करवा पाएंगे जब तक उसके मौलिक विचारों को बाहर नहीं निकलवा पाएंगे नेक्स्ट है आपका सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है तो सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखवाना सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है मतलब वो पढ़ के समझने की कोशिश करता है तब समझ समझ के पढ़ने की कोशिश करता है यहाँ पे जो लैंग्वेज पैडागॉजी है बहुत बार रिपीट होती है इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखें हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य क्या नहीं होगा मतलब असेसमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना सिर्फ और सिर्फ कमियां निकालना आकलन का जो है उद्देश्य नहीं हो सकता बच्चे की प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन है उसको बेहतर करना उसके प्रोग्रेशन को बेहतर करना उसके फीडबैक को देना ये सब होते हैं जो आकलन के उद्देश्य होते हैं नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं इसको 115 आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन का कार्य उदाहरण है तो किसी की आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना क्या उत्कृष्ट लेखन का उदाहरण होगा बेहतर राइटिंग का उदाहरण होगा नेक्स्ट है भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है तो भाषा सीखने के संदर्भ में बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है इसको सही है मतलब सही है इसकी बात की नॉम चॉम्सकी ने उन्होंने कहा है कि बच्चे के अंदर इनेट एबिलिटी है जन्म से ही भाषा को सीखने की तो ये बात सही हुई नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर वन डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है तो डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को लिखने में परेशानी होगी पढ़ने में होगी डिस्लेक्सिया वालों को बोलने में होगी एलेक्सिया वालों को और सुनने में तो ऑडिटरी लर्नर्स आ जाते हैं फिर आपका 118 पर चलते हैं 118 कहता है प्राथमिक स्तर की भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं तो हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाओं को नेक्स्ट है बहुभाषिक कक्षा में बच्चे की भाषाएं संसाधन के रूप में काम करती हैं जब मल्टीलिंग्विस्टिक आपका एस्पेक्ट होगा आपके बच्चे होंगे वहां पर तो बच्चे की जो रिसोर्स की तरह आप इस्तेमाल कीजिए हर एक भाषा को नेक्स्ट है भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर क्या है अंतर का मुख्य आधार क्या है तो भाषा का जो उपलब्ध परिवेश है एनवायरमेंट आप प्रोवाइड करें वही है अंतर भाषा लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन में जब आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड होता है तो आप अनकॉन्शियसली सीख लेते हैं जिसको लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं और आपको मेहनत करके सीखना पड़े तो उसको हम लर्निंग कहते हैं अगर हम बात करें तो आप आ जाती है इंग्लिश लैंग्वेज टू इसमें थोड़ा सा सिंपल आता है आपका पैराग्राफ और ये आप देख सकते हैं पोइट्री सेक्शन नहीं है तो इस पैराग्राफ को छोड़ेंगे इसके आंसर आप नीचे से अपना पी डाउनलोड करके पढ़े हम चलते हैं पैडागॉजी की तरफ अगर हम पैडागॉजी पर जाए दोनों ही पैराग्राफ को छोड़ दें तो यहाँ पर दोनों ही एकदम आपके प्रोज आएंगे नॉर्मल आएंगे यहाँ पे पोएम नहीं आती सेकेंड में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम चलेंगे अब पैडागॉजी के 15 से 20 क्वेश्चंस की तरफ अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखते हैं यहाँ से कहाँ से शुरू होता है एक सेकंड आप मुझे दें ताकि हम लोग यहाँ से शुरू होता है 136 से 150 तक आपका द स्टडी ऑफ मीनिंग इन आ लैंग्वेज इज नोन एज मीनिंग की स्टडी को सिंटेक्स कहते हैं अगर बात करें द टीचर टेल्स आ स्टोरी अबाउट एनिमल्स चिल्ड्रन मेक एनिमल नॉइजेज एवरी टाइम दे हियर द नेम ऑफ द एनिमल तो इसको ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड कहेंगे अगर हम बात करें यहाँ पर तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज द सर्च फॉर अ फैब्रिक लाइक कैवलर ये तो अलग है इसको छोड़ देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आपके नेक्स्ट है एनी ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ एक्सरसाइजेज एक्टिविटीज और डिवाइस यूज इन द लैंग्वेज क्लास रूम फॉर रियलाइजिंग लेसन
देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स ऑफ टीचिंग कैन नॉट बी यूज इंटरचेंजेबली विद ईच अदर तो डायरेक्ट मैथड को आप नहीं जो, जोड़ सकते हैं नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मैं फॉर असेसमेंट तो ये बात सही नहीं है कि सारे फॉर्मेटिव टास्क सिर्फ और सिर्फ असेसमेंट के लिए होंगे मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज इन द क्लासरूम मदर टंग के इफेक्ट को आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं कम कर सकते हैं तो बाय गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन अ सिंपल ग्रेडेड मैनर नेक्स्ट है आ लिसनिंग स्ट्यूमलस लिसनिंग स्ट्यूमलस क्या है एनेबल कर देता है बच्चे को डिस्कस करने के लिए जो क्राइटेरिया है जो प्रायोरिटी है किसी भी एक टास्क की उसके लिए नेक्स्ट है इफ अ लैंग्वेज टीचर हैज टॉट अ टॉपिक इन द क्लास एंड नो स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन इन हर क्लास देन मे बी तो शी हैड बीन एन एक्सलेंट टीचर ये तो नहीं होगा इसका आंसर बिल्कुल भी Uh, students are not paying attention. Whatever was taught was beyond the comprehension of the students. All the students are at a higher level of learning. C options का आंसर होना चाहिए ये नहीं होगा Next है आपका uh, reading skill can be developed best by reading skill को किस तरह से develop कर सकते हैं आप तो reading skill को आप develop कर सकते हैं quiz और playing के through तो reading skill नहीं होगी आप context और text की बात करेंगे तो reading skill develop होगी हो सकता है यहाँ पर ये जो लैंग्वेज है लास्ट वाली इसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुई हो आंसर की के साथ तो आप मैच कर लें प्लीज नीचे से चेक कर लें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है थोड़ी बात मिस्टेक कहीं हो सकती है हु वुड बी द इम्प्लीमेंटर ऑफ एजुकेशन एजुकेशन का इंप्लीमेंटर कौन होगा तो टीचर होगा यहाँ पर अगर हम बात करें द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रामर कौन थे तो इन्होंने फ्राइज ही माना है तो ये एक बात हुई अगर हम बात करें हिंदी भाषा टू की तो ये आप देख सकते हैं प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल किस सीमा तक तो विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके बच्चे इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि कहीं कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे तो हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंच आंचलिकता पर नेक्स्ट है पहली कक्षा की हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे कहानी को नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर वन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका यहाँ पर पढ़ने का प्रारंभ डैश से होता है तो अर्थ से और किसी उद्देश्य के लिए हो नेक्स्ट है भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है तो बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाए कि नियम कैसे बनते हैं इसको सिखाने का कोई अर्थ नहीं है लिखना सीखने में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है कि आप अर्थ की अभिव्यक्ति कर सके भाषा का विकास वाइगोस के हिसाब से सामाजिक सांस्कृतिक मतलब सोशियो कल्चरल परस्पेक्टिव में होता है बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है तो अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाने के लिए कहना क्या होगा आप बच्चे की लैंग्वेज को जो उसकी मदर टंग है उसको भी आप प्रमोट कर रहे हैं इस तरह से नेक्स्ट है कक्षा पांच के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है तो हीरा समझदार था या मोती क्यों तो यहाँ पे आप आकलन करेंगे रीजन पूछ रहे हैं बच्चा अपने दिमाग लगाएगा और बताएगा हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य कौन सा होता है तो प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना हिंदी भाषा में आकलन का क्या है एक मुख्य उद्देश्य हो सकता है नेक्स्ट है तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है तो अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है समझने की कोशिश करता है नेक्स्ट है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक है नेक्स्ट है आपका भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की डैश को स्वीकार कर दें मतलब विविधता को स्वीकार करें भारतीय भाषाओं की और सराहें उनकी साहित्य को नेक्स्ट है आपका वन पर चलेंगे वन एक सेकेंड चेक करेंगे वन कहता है पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे तो बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपने आप की पसंद की कोई कविता सुनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे इसको पैराग्राफ को छोड़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पैडागॉजी का उसको डील करेंगे ये सब पैरा आपका पैराग्राफ ही है तो यही थे कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा हमने तेजी से डिस्कस किए हैं अगर कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो ये आप डाउनलोड करें इनको आंसर को एनालाइज करें कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आंसर की भी आपके साथ है ऑफिशियल वो आप देखें मेरी कोशिश थी कि आप तक ये आंसर्स एटलीस्ट आप एक बार सुन लें देख लें पढ़ लें तो आपके दिमाग में थोड़ा बहुत कुछ जाए और आप पता कर पाएंगे कि किस तरह से पेपर आता है जो लोग पहली बार पेपर देने जा रहे हैं या जिनको रिवाइज करना था देखना था कि किस तरह का पेपर आता है किस तरह की लैंग्वेज आती है कौन सी लैंग्वेज टफ आती है कौन सी ईजी आती है तो आई होप आपको ये वीडियो ने हेल्प किया होगा अगर कोई भी आपका डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में पूछें वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें शेयर भी करें जो लोग सी की तैयारी कर रहे हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेपर टू के लिए भी मैं कोशिश करूंगी किस तरह का वीडियो लाने की जिसमें आंसर्स आपके सामने हो कि आप सुन करके आप देख करके पढ़ करके पेपर को सही आंसर तक पहुंच पाए जो ऑफिशियल बोर्ड ने आंसर दिए हैं उनकी हम यहां पर बात करेंगे थैंक यू गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वाज हिमांशी साइनिंग ऑफ ऑल द वेरी बेस्ट